வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன கேட்டிங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு சூப்பரான சின்ன மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பிறகு பச்சை பட்டனை குருமா பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் ரெண்டு பேக்கெட் வெங்காயம் மூணு நம்பர் தக்காளி நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் முழுகர மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் குக்கிங் க்ரீம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது வெந்தி இலை பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் டூ டேஸ்ட் ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தாளிப்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கி அதுக்கு பிறகு அரைச்சி ரெடி பண்ணுற முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு சீரகம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சில் இது எல்லாத்தையும் தாளிப்பு போட்ட பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தையும் போடுறோம் வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது பெருசு பெருசாக கட் பண்ணக்கூடாது பொடிசாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டர் நல்லா கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் சில பச்சை மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மி பண்ணி போடலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவும் இல்லை இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு இந்த இடத்துல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி வர டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ஏழு மடங்கு பூண்டு இருக்கணும் மூணு மடங்கு இஞ்சி இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு அந்த கார்லிக் இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் பூண்டு அதிகமாக போட்டிருப்பேன் இஞ்சி கம்மியாக போட்டிருப்போம் இதுக்கு பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மிஷின் நல்லா வதக்குங்க இதுக்கு பிறகு தான் இந்த பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் நார்மல் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணாதீங்க காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்காக பர்டிகுலராக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது உங்களுக்கு கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதே டைம்னால் காரம் அதிகமாக இருக்காது காஷ்மீர் சில்லி பவுடரில் இதே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப காரம் அதிகமாகிடும் அதனால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த கிரேவி இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த பன்னீர் குவாலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் கட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தண்ணியில் போடணும் நீங்கள் டேரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் வச்சிங்கன்னா ட்ரை ஆகிடும் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது புளிப்பு திருமணி வந்துடும் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ண பண்ணீரை நீங்கள் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக புள்ளி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக புளிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் நீங்கள் கிரேவியில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால் பன்னீர் கட் பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் சைடில் பார்க்கும்போது நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கணும் அதாவது புள்ளி புள்ளியாக இல்லாமல் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா வாயில் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் புளிப்பு தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு இதுக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் திக்காக கொடுக்கும் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடும் குறை குறை அரைக்கூடாது அதே டைமில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரைச்சிருங்க இதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவி நல்லா திக்காக ரெடியாக இருக்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் வந்துருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை இதில் போட போகிறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பேஸ்ட் இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணணும் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த கிரேவி நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் நம்ம பன்னீர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் 
அந்த கிரேவி நல்லா வேகாமல் நீங்கள் பன்னீர் போட்டிங்கன்னா அந்த பன்னீர் வேகும் போது என்ன அவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு ஒன்று உடைய ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் அந்த பன்னீர் ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் நார்மலாக ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் நோட்டை ஏற்கனவே குக் பண்ண கிரேவி தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வீட்டில் அப்படிலாம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் பச்சையை அரைச்ச அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை போட்டு குக் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்தூரி மெத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தையிலையே கொஞ்சம் வறுத்து பவுடர் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக வறுக்கணும்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைன் போடுறா கிடைக்கும் இதே மிக்சியில் அரைச்சா ஈஸியாக அரைச்சலாம்னு சொல்லி நினைப்பீங்க ஆனால் மிக்சியில் அரைக்கும் போது பாதி பவுடர் காணாமல் போய்டும் காத்துலேயே அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேன்லேயே வறுத்துட்டு கையிலே பவுடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரேவி ரெடியாச்சு செக் பண்ணுறோம் இந்த முந்திரி பருப்பு போட்ட பிறகு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அந்த கிரேவி திக் ஆகிறதுக்கு நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் பன்னீர் போடணும் இப்போ மேலே அந்த புள்ளி புள்ளி அந்த ஆயில் மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் உங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது அதே டைமில் இந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக திக்காக வந்திருக்கு இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பன்னீரை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பன்னீர் போட்ட பிறகு அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ஏங்கிட்டு பன்னீர் வந்து அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் அதனால தான் வந்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாலும் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான டெக்ஸ்ட் கொடுக்காது இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கஸ்தூரி மெத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தி இலையை போடுற இதில் போட்டிருக்கோம் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பட்டர் வந்து நான் சொன்ன குவாண்டிட்டி அப்படியே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் அந்த கிரேவி அந்த கஸ்தூரி மெத்தி போட்ட பிறகு கலர் டெக்ஸ்டர் மாறி இருக்கும் கிரீனிஷ் கலர் அங்கங்கே தெரியும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்துருக்கணும் இந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீமே நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும் க்ரீமை போட்ட பிறகு சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டெக்ஸ்டர் மாறிடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த க்ரீம் போடுற டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா அடி இதோட ஒரு சூப்பரான சென்னை மசாலா எப்படி பண்றது பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சென்னை மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் கொண்ட கடலை நூத்தி ஐம்பது கிராம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூன்று நம்பர் பெரிய சைஸ் தக்காளி மூன்று நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாலிப்புக்கு மசாலாக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு சென்னை மசாலா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் உப்பு தேவைக்கற்ற ஆயில் ஃபார் குக்கிங் கீ ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க சின்ன மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சின்ன அதாவது மூக்கடலத்தில் ஓவர் நைட்டில் ஊற வச்சுருங்க அதாவது நாளைக்கு கால் நீங்கள் பண்ண போகிறோம்னா இன்றைக்கி நைட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஊற வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக இருக்கும் கொண்ட கடையில் ரொம்ப அழுத்திலாம் வாஷ் பண்ணோம்னா சும்மா ரெண்டு வாட்டி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கிறோம் வேக வைக்கும் போது தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுறோம் அதே டைமில் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக போனோம்னா அரை உப்பு அதாவது ஹாஃப் சால்ட்டு மட்டுமே போட்டால் போதும் சால்ட் போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விடுங்க நல்லா வேகட்டும் அப்படி நல்லா வேகலைன்னா இன்னொரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நீங்கள் வேக வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த சென்னை நல்லா வந்திருக்கா இந்த மாதிரி வெந்த பிறகு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூ மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கணும் வேகாத சென்னாவை எடுத்து நீங்கள் சென்னை மசாலா பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இது பேசிக் 
இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் வீட்டில் நிறைய பேருக்கு சென்னை மசாலா பண்ணும்போது வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலா இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம்ல இன்றைக்கி அந்த ஸ்டைலில் நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை இந்த வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதிகமாக போனோம்னா ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் பட்டை சின்ன பேசு ஒரு பிரிஞ்சு இலை இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கும் கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே டைமில் முந்திரி பருப்பும் முழுசாக இருக்காது அதாவது நல்ல கிரன்ச்சியாக இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம அரைக்க வேண்டியது தான் சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடும் தண்ணி இந்த இடத்துல அதிகமாக ஊற்றி அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கிற டைமில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சிருக்கணும் குறை குறை இருக்கக்கூடாது நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சா தான் அந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அரைச்சிருங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா அரைச்சிருக்கோம்ல இந்த மாதிரி அரைச்சி முடித்த பிறகு டைரெக்டாக மசாலா போட்டு இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை நான் எப்படி வெங்காயம் தக்காளி வேக வைக்கும் போது பட்டை லவங்கம் போட்டனோ அதே குவாண்டிட்டி நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் அதே குவாண்டிட்டி தான் தாளிப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா போடும் போது உங்களோட அடுப்போட ஃப்ளேம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா என்ன சூடாக இருந்ததுன்னா மசாலா போட்ட உடனே தீஞ்சு போயிடும் அதனால் மீடியமான ஃப்ளேமில் இந்த மசாலா போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஏன் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்கன்னா சீக்கிரமாக மசாலா வெந்துடும் இதே வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு நீங்கள் மசாலா போட்டோன்னா வேகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அதனால் இந்த மெத்தடில் பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியும் அதே டைமில் சட்டன் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போடுறோம் பேஸ்ட்டை போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுறேன்னா அந்த மசாலா இந்த பேஸ்ட்டும் டூ கதராக நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வேகிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு நல்லா வேக வச்ச அந்த கொண்டை கடையிலே இதில் எடுத்து போடுறோம் கொண்டை கடலில் போடுறது மட்டும் இல்லை அந்த வேக வச்ச தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம் அதே டைமில் ரெண்டு கைப்பிடி கொண்டை கடலில் ஒன்றும் பாதையை நல்லா மேஷ் பண்ணி போடுங்க இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பச்சை தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டாக் வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக் வாட்டர் ஊற்றின பிறகு திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கிரேவி அதுக்கப்புறம் இந்த சென்னா நல்லா கொதிச்சு வரும் இந்த மாதிரி கெட்டியான டெக்ஸ்டர் வந்த பிறகு தான் சின்ன மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக சின்ன மசாலா இருக்கும்ல கடைக்கு போனால் நிறைய பிராண்ட் உள்ள சின்ன மசாலா இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல குவாலிட்டியான சின்ன மசாலா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன குவான்டில் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் சின்ன மசாலா போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கோக் பண்ண கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு நெய் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நெய்யும் யூஸ் பண்ணலாம் பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் சமைக்க தெரியாதவங்க கூட ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் பாராட்டுவாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பட்டாணி நல்லா ஊறி இருக்காது அப்படியே வேக போடுவாங்க குக்கரில் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அந்த பட்டாணி வெந்து வர டைமில் அந்த ஸ்டாக் வந்து நமக்கு கிடைக்காது நல்லா திக்கான ஒரு ஸ்டாக் வாட்டர் கிடச்சா தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் நல்லா ஊற வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஊற வச்ச பட்டாணி இந்த குக்கரில் போடுறோம் இதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் ஒன்று தக்காளி எல்லாத்தையும் இதில் போடுறோம் வெங்காயம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் இந்த மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் ஒரு பேச்சுக்காக கொஞ்சமாக போடுங்க அதிகமான குவான்டிட்டி எந்த இடத்துல வேண்டாம் அதுக்கு பிறகு சோம்பு கருவேப்பில தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுங்க இந்த குக்கர் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்தில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக வெந்து வரும் சொல்கிறேன் இதுதான் விஷயம் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு நீங்கள் குக் பண்ணி எடுக்கலாம் அடுத்தது தேங்காய் பேஸ்ட் அதுக்கு போகிறோம் இந்த அரை முடி தேங்காய் வந்து நல்லா இலசான தேங்காய் எடுத்துக்கு நார்மலாக நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி அப்படியே குருமாவில் போடுவீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த தேங்காவை நல்லா அரைச்சிட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் பால் போட போகிறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டும் போட போகிறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும் இந்த மிக்சி அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே டைமில் ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஈஸியாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சீக்கிரமாக அரைச்சி தரலாம் நீங்கள் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இந்த மாதிரி பால் எடுத்துருங்க இந்த பால் எடுத்த பிறகு வெறும் பால் எயிட்டி பர்சன்ட் மீதி தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் இது கவனத்தில் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் இப்போ இந்த பட்டனையும் நல்லா வெந்து வருது நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா விசில்லாம் வராது அதே டைமில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேல் பகுதியில் அப்படி லைட்டாக ரைட் ஹைட் சைடில் திருப்பினா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இந்த பட்டனையும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு முக்கியமாக இந்த பட்டனி குருமா பண்ணும்போது நீங்கள் கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த பட்டனி நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கா அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் கிடச்சிருக்கா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் கிடச்சா மட்டும்தான் குருமாவோட டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் அடுத்தது மஞ்சட்டில் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் சோம்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் மீதி உள்ள வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அடிஷ்னலாக அதிகமான வெங்காயம் வேண்டாம் அதே டைமில் இந்த வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணலாம் அதிகபட்சம் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணுங்க அதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதக்கணும் வதக்கி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு பவுடர் மசாலா போடுறோம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கு பிறகு மிளகா பவுடர் தனியா பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக நான் எப்பவுமே சொல்கிற விஷயம் தான் இந்த பவுடர் மசாலா தனியாக பவுடர் அதிகமாக வரணும் மிளகா தூள் எப்பவுமே கம்மியாக வரணும் இதுக்கு பிறகு உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அந்த எண்ணெயிலே நல்லா மசாலா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு ஏற்கனவே வேக வச்ச அந்த பச்சை பட்டாணியை டைரெக்டாக அந்த மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது மீதி உள்ள அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் இதில் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா இந்த பட்டாணி போட்ட பிறகு அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொதிக்க விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா கொஞ்சம் திக் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது அப்போ தான் உங்களுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த பட்டாணியோட ஸ்டாக் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் பட்டாணியை போட்டு குக் பண்ணால் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் வராது இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் இந்த மசாலா இதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் பால் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னா அதை கவனமாக எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் எயிட்டி பர்சன்ட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டு போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான பச்சை பட்டாணி குருமா ரெடி ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு ந